¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí desde el stand de Granja Maverick en el Derby Millonario. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar al médico Rafa, a quien le agradezco de su tiempo. Al contrario. Eh, estuve platicando un poco con él detrás de cámaras y él me cuenta, obviamente es un, es un médico veterinario, perdón, médico veterinario zootecnista, entonces está enfocado en el ave, sí, en el gallo claro. de combate específicamente, y me comenta que da asesoramientos a galleras. Así es, es correcto. Es importante, buenas tardes Simón, buenas tardes Gracias. público. Es importante empezar la plática por tratar de acomodar en orden cada uno de los conceptos que debemos de considerar ahora que viene el apareamiento. Si me permite, Simón. Claro, claro, Simón. Es todo el sitio para, para ustedes en general que la okay. gente aprenda. Es importante desde el momento del apareamiento cuidar sobre todo lo que son las instalaciones, los espacios, un buen cemental, hay que acordarnos que en las líneas es muy importante, es como los vehículos, no es lo mismo un 2014 que un 2021, entonces es importante estar renovando nuestras sangres, que nuestras hembras sean seleccionadas, igual como nosotros seleccionamos a la dama, estética, talla, lo, que, lo mucho que tiene que ver sobre todo con la edad del ave, para lograr conseguir los mejores polluelos, los más vigorosos y la mejor calidad posible. Para todo esto, la recomendación es un macho máximo por 6, 7 hembras para lograr una buena fertilidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, un calendario previo para preparar nuestros pies de cría. Lo que sería en un momento dado, lo que es una desparasitación, lo que es una descoxidización, ¿sí? Y una vitaminación. Esto nos ayuda mucho a conseguir el tamaño de huevo, la calidad de huevo, la calidad del embrión de mucho más vigor para lograr mayor cantidad de animales sin, sin dejar en, aparte o sin tomar en cuenta lo que es el calendario de vacunación es muy importante que nuestros reproductores estén inmunizados contra, dependiendo la zona del país o el lugar donde se va a llevar a cabo lo que son las enfermedades que más prevalecen en la zona. Puede ser un Newcastle, coriza, micoplasmas, E. coli, pasterelas. Para todo hay vacuna, pero no hay nada mejor que la prevención de estos, porque de esta manera incluso vamos a pasar inmunidad a los polluelos. De esta manera logramos que los polluelos, aparte de vigorosos, traigan inmunidad materna que les protejan durante los primeros días de vida. Hasta ahí vamos bien. Excelente. Le voy a hacer dos preguntas antes de, bueno, para interrumpirlo un poquito, pero... No, no, adelante, adelante. Mucha gente me lo pregunta. En el tema de desparasitación, bueno, es todo un calendario y usted da asesoramiento especial a cada gallera, pero así como un panorama general, Ajá. ¿qué tiempo antes aproximadamente de meter a la cría hay que desparasitar? Porque mucha gente, en especial la gente que va empezando, pregunta... Porque piensan que cuando los vamos a meter a la cría no tenemos que desparasitarlos o que va a afectar el huevo o algo. No, hay algunos desparasitantes que efectivamente sí nos pueden disminuir la fertilidad, ¿sí? Porque tienen directamente acción sobre el embrión. Okay. Pero si lo hacemos nosotros unos 15 días antes del apareamiento, los animales van en perfecta condición este, precisamente para eso. ¿Qué tipo de desparasitantes? Hay gente que utiliza... Ivermectina, la ivermectina es muy buena, pero hay que tener en precaución o considerado que hay algunos gusanos que no son susceptibles a la, eh, a la ivermectina. Entonces, si bien la ivermectina nos da un amplio eh, eh, esquema en el de desparasitación, debemos de considerar que hay coccidias que son protozoarios intracelulares y que necesitan otro tipo de producto. Y la ivermectina yo la recomiendo siempre que alguna de la familia venda sol, me venda sol, al venda sol, fue venda sol. ¿Por qué? Porque eso sí le van a pegar directamente a los gusanos que la ivermectina no cubre. La ivermectina es excelente para ectoparásitos, como el piojo, todo lo que tenemos. Lo usamos mucho para parásito externo. externo por eso queremos meter mucho Pero también actúa sobre parásitos internos, pero está limitado. Okay. Entonces hay que reforzarlo para esto con la familia venda sol, considerar eso. Y en el caso de la coccidia, tener mucho cuidado porque casi todos utilizamos el toltrazuril. El toltrazuril es una excelente molécula precisamente para, para la coccidia, pero la forma de reproducirse la coccidia es tan dinámico y en tan corto tiempo que podemos conseguir una resistencia 
eh, a muy corto plazo, si lo hacemos mal, o muchas de las veces, lo que más comúnmente me encuentro es que la gente me dice, médico, es que estoy desparasitando contra coxidia, este, cámbiale de molécula, cámbiale a otra, a una, puedes dar este, en un momento dado amprolio, ¿sí? puedes dar sulfas, pues tienes otras opciones. Y me dicen, sí, ya le cambié y estaba dando este y resulta que trae toltrazuril. Y le cambian, pero le cambian a otro laboratorio que es la misma, mismo, la, la misma molécula, la misma fórmula. Y lo único que cambia es el nombre. Eso no es rotar el, el coxidicida, ¿sí? Ok. Y entonces es importante para que la gente se esté enterada. Sí. Ir de, por la fórmula, la no fórmula, tanto sí, por el laboratorio. Sí, sí. Existe la robenidina, como les decía, las sulfas, el amprolio, el mismo toltrazuril. Existen varias moléculas en el mercado. Lo importante es saberlo ir cambiando, rotando para no crear esa resistencia y, y pues bueno, asesorarse con el médico veterinario de su confianza claro. y un servidor que estamos a sus órdenes. ¿Aproximadamente a usted a qué tiempo le gusta estar rotando? Me, dependiendo, yo lo que sí he estado viendo es que me gusta tomar heces de las aves frescas, mandarlas al laboratorio y, y dar luego mi tratamiento y volver a llevar aves después del tratamiento, mientras que yo estoy viendo que me lo tienen mucho, muy controlado no hay, no hay prácticamente necesidad de estarlo rotando. Cuando empiezo a ver que hay algo de resistencia, y, porque todas las zonas son diferentes, sí. pero en algunas partes me funciona bastante bien el, el que estemos hablando, Tortrasuril, el que quieran, el Amprolio, mientras que lo puedas estar utilizando está correcto. Cuando empieces a ver, pero, pero debe ser paso firme, con resultados de laboratorio, no, son, es un coproparasitoscópico, es una prueba muy rápida, muy barata y muy sencilla. Únicamente se toma excremento fresco, cuando están las aves dormidas, perchando, se pone algún plástico, algún cartoncito, se recuperan los primeros heces, se lleva al laboratorio, me dicen cuánta carga traigo y eh, doy mi tratamiento, a los dos, tres días vuelvo a mandar, si me dicen que ya estoy en ceros, quiere decir que esa es la droga que me está funcionando, es la mejor manera. ¿eh? Y fíjense que tocó un punto muy importante. Muchas veces la gente tiene miedo, piensan que sale súper caro llevar las, las muestras al laboratorio y a la larga, es más, pues desde que las llevamos no es caro para empezar. No, no, no. Y se ahorra uno de muchos problemas, dinero que después hay que tratar enfermedades claro. y mantiene una, una gallera con un estándar de salud, de salud pues elevado. Y sobre todo eso, que le tengan, que le tengan eh, el temor de que van a pagar mucho en un laboratorio, siempre les pueden cotizar con anticipación. Pero eso les va a servir, si bien no lo saben interpretar, pueden ir con el médico veterinario de su preferencia, de su confianza, que les ayude a interpretar para que lleven a cabo, porque si no, la factura la paga muy cara y la paga su bolsillo y la pagan los animales. Sí, sí. exactamente. Médico, usted obviamente ya nos comentó que, que asesora galleras solo de algunas zonas o todo el país no, o cómo se maneja no, para no, que yo, la gente sepa. Yo viajo por todo el país a donde me requieran. Okay. Este, hay muchas granjas que gracias a Dios han durante veintitantos años confiado en uno, sigue uno atendiéndolas, otras nuevas, otras que ya tenemos 10, 12 años. Entonces creo que tenemos, pues eh, soy especialista en aves, tengo un poquito de experiencia en todo lo que es el ave, tanto el ave de combate como todo lo de reproducción, pollo engorda, gallina de postura, uh -huh. y son 32 años. Poquitos. Poquitos, poquitos. <risa> Médico, eh, yo sé que son muchas galleras las que estás asesorando, pero así a grandes rasgos, a grandes rasgos ¿qué, ¿qué estados o qué ciudades de, del país está ahorita eh, bueno, he trabajando? Estado, eh, asesorando en Baja California, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, León, bastantes en Michoacán, en Jalisco, no se diga, gracias a Dios. Y son varios lugares de la República donde requieren que les pueda ir a aportar uno un poquito y ellos me van midiendo en base a los resultados. Claro, Michoacán y Jalisco, sedes del gallo, ¿verdad? Muchísima sí, gente bastante, se dedica a crear. Bastante, pero yo diría que el gallo tiene presencia prácticamente en toda la República. En donde he visto menos, pero no por eso menos importantes, en Yucatán, Quintana Roo, son lugares donde prácticamente es mínimo la gente que está aficionada al gallo. Ok, cierto. Médico, pues aprovechando, porque la gente, ya vieron, ya vieron la camisa, tenemos 19 hermanos, ya tenemos aquí las, las, las bolsas de alimento, sí. ahora está trabajando también. Obviamente, aparte del asesoramiento, sí. con la empresa 19 Hermanos. Claro que sí, estamos ahí aportando, poniendo nuestro granito de arena con una gran empresa. La verdad, estoy impresionado. Yo con ellos entro porque me convenzo en el momento que veo sus instalaciones. Es una planta nuevecita, recién inaugurada, 
muchos millones de pesos invertido. Le puedo presumir que todo está automatizado, este, todo está computarizado. No tocan la mano del hombre absolutamente para nada este, el alimento hasta que la toca ahora sí la el persona que lo final. compra el consumidor exactamente pero todo está automatizado ahí con nosotros este el día que gusten si Gracias. hay algún grupo este nutrido de gente que guste ir a las instalaciones para que vean de lo que estamos hablando me ha gustado la política que está llevando el señor Felipe Salazar es muy exigente al igual que yo con un servidor con la calidad de nuestros productos nos preocupamos precisamente por eso porque tratar de disminuir evitar este, lo más que se pueda los problemas que pueden en un momento dado llevarse a la granja por la puerta principal mediante el alimento existen problemas bacterianos existen problemas parasitarios y existen problemas tóxicos ¿sí? un mal almacenamiento por buen alimento que sea puede ocasionar una micotoxicosis ¿qué es la micotoxicosis? el grano de manera natural en el campo normalmente tiene cierta cantidad o unidades de, de hongos pero esos hongos a como van dando un mal almacenamiento del mismo grano y de, posteriormente del mismo alimento ya cuando está formulado el, el hongo se puede estresar los factores la humedad, la temperatura etcétera un alimento que está mal almacenado, en primer lugar, lo primero que crecen son los hongos. Pero los hongos, para poderse reproducir, obviamente, que van a requerir nutrientes que tiene justamente el alimento. Esto quiere decir que va a ser un alimento con un perfil bromatológico o de calidad menor a lo que esperamos, por un simple hecho, por un mal almacenamiento. Al momento de que empiezan a crecer las colonias de hongos, aparte que son tóxicos, producen unos metabolitos. Esos metabolitos definitivamente no los esperemos nada bueno de ellos. Existen infinidad para todas las especies, háblese cerdos, bovinos, humanos, aves, absolutamente para todos. Pero hay una, algunas específicas que se reproducen justamente en el alimento en el momento que se estresa el hongo, creando una micotoxicosis en donde nos intoxica la sangre, el hígado, el, a nivel muscular, a nivel renal, y nos da como consecuencia muchos problemas, este, porque empezamos a ver que nuestras aves se deprimen, dejan de comer, y si logramos abrir el pico y observarlo, no mirarlo, observarlo, empezamos a ver algunas lesiones orales, incluso algunas eh, micotoxinas, llegan a quemar la punta de la lengua, a crear esas pequeñas lesiones que les comento, y se disminuye drásticamente el, o inhibe el consumo del alimento, y entonces empezamos a ver que nuestras aves se deprimen, se adelgazan, se entristecen y al rato eh, tenemos algún tipo de problemas renales, el tipo de heces y, y este, lo vemos totalmente diferente y no esperemos nada bueno de esta situación.